Timur Soykan, 6 Mart 2024, bir gün. Dolandırıcılar Cumhuriyeti Türkiye'de bir dolandırıcılık fırtınası yaşanıyor. Devlet kişisel verileri koruyamadı ve 10 milyonlarca insanın kimlik, adres bilgileri ortada saçıldı. Dolandırıcıların eline geçti. Memleket insanı sahipsiz ve yolunacak kaza dönüştürüldü. Adliyeler dolandırılan kişilerin suç duyurularıyla dolu ve savcılıklar şikayetlere yetişemiyor. Davaların açılması yıllar sürüyor. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan çok çarpıcı bir örneğe mercek tutalım. İddianameden anlatıyorum. Abdullah Coşkun Çelebioğlu, 45 yaşında, bir dolandırıcılık holdingi kurdu. Farklı yöntemleri aynı çatı altında birleştirdi. O kadar rahattı ki İstanbul'da gün gören Esenyurt, Bahçeli Evler ve Bakırköy'de dört ayrı çağrı merkezi açtı. Burada hafta içi her gün saat 9 ile 18 arasında, cumartesi günleri ise 9 ile 14 arasında mesai yapan dolandırıcılar dolandırdıkları kişi başına prim alıyordu. Sadece gün görendeki bir numaralı çağrı merkezinde 30 dolandırıcı çalışıyordu. Yöntemler çok basitti. Birinci yöntem Kargo iade vurgunu daha önce kargo şirketlerinde çalışan çete üyesi Oktay Mert, Türkiye'nin büyük iki kargo şirketinin yakın dönemli kargo bilgilerine sızıyordu. İnternetten verdiği siparişi almayan ya da iade eden kişileri çete lideri Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na iletiyordu. Böylece siparişi almayan kişilerin kimlik, telefon, adres ve daha önceki alışveriş bilgileri çetenin eline geçiyordu. Birinci aşama Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun bilgisayarında devasa bir veri havuzu oluşmuştu. Her gün veri havuzundan dolandırılmaya aday bin kişiyi seçip bir Excel listesi hazırlıyordu. Bu listedeki isimleri dört çağrı merkezinin yöneticilerine paylaştırıyordu. Her sabah çayını kahvesini alarak çağrı merkezindeki bilgisayarını açan dolandırıcılar ekranda dolandırılacak kişilerin listesini görüyordu. İsimleri, adresleri, sipariş edip almadıkları ya da iade ettikleri ürün, alışveriş yapılan site veya işletme, teslim ve iade tarihi yazıyordu. İkinci aşama Çağrı merkezindeki SMS'ci denilen dolandırıcılar, patates hat olarak adlandırılan Türkiye'deki yabancı uyruklular üzerine alınmış telefon numaralarından listedeki isimlere şu mesajı atıyordu. Tüketici kanununa aykırı olarak teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızın oluşan zararından dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. En kısa sürede iletişime geçiniz. Mesajın sonuna avukat DCM gibi isimleri yazıyorlardı. Üçüncü aşama Eğer mesajı alan kişi bu numarayı ararsa uzlaştırmacı denilen ve avukat rolü konusunda uzmanlaşmış dolandırıcı telefonu açıyordu. Hukuki terimleri kullanan bu kişiler, kargoyu teslim almadığınız için şirket zarara uğradı ve size dava açacak. Eğer kargo bedelini öderseniz, ürün size gönderilecek ve dava açılmayacak, diyordu. Bu kişileri ödeme yapmazsa, icra yoluyla çok daha büyük zarara uğrayacaklarına ikna ediyorlardı. Mesela, bu 950 TL'yi ödemezseniz, mahkeme masraflarıyla birlikte 10.000 TL tahsil edilecek, diyerek insanları korkutuyorlardı. Dördüncü aşama. Korkan kişi ödemeyi kabul ederse İBAN'cı devreye giriyordu. Patates hatlardan İBAN bilgilerinin olduğu SMS'i dolandırılan kişiye gönderiyordu. Açılabilecek davalara mani olabilmek için banka işleminin açıklama kısmına ürün bedeli ve CH ile başlayan kodlar yazmalarını istiyorlardı. CH ile başlayan ve CH01, CH02, CH03, CH25... FC01 diye devam eden bu kodlar dolandırıcının kim olduğunu belli ediyordu. Dolandırıcı banka işlem açıklamasına eklenmiş kod sayesinde çeteden prim alıyordu. Çete lideri Abdullah Coşkun Çelebioğlu dinlemeye takılan bir konuşmasında işlerinin çok iyi olduğunu çalıştırdığı dolandırıcılara verdiği primle övünüyordu. Ya Okan 40-50 bin arası haftalık dağıtıyorum şu anda. Ekstra dün prim dağıttım 20 bin lira filan. Bugün prim dağıttım 30 bin lira. Günü geçmeden haftalıkları alıyorlar. Yüksek oranda primlerini alıyorlar. İbancı dediklerimiz var. Haftada 3 milyar prim alıyor. Parayı oluk oluk bunlara saçıyorum. Akıllarını oynattılar. Deli gibi saldırıyorlar işe. Daha önceki yerde hiç paralarını alamamışlar. Maaşları primleri kalmış. Her gün onlarca kişinin para yatırdığı çetenin banka hesapları ise 
farklı kişilerden kiralanmıştı. Hesaplarda gezdirilen bu para sonunda ATM'lerden çekilerek ya da e-hesaplara aktarılarak çete liderine ulaşıyordu. Sadece tek ödeme yaparak kurtulan mağdurlar şanslıydı. Çoğu zaman parayı yatırdıktan sonra muhasebeciler telefonla arıyor ve işlem açıklamasını yanlış yazmışsınız diyerek ilk ödemenin iki katı kadar para talep ediyordu. Bu parayı 24 saat sonra iade edeceklerini söyleyen dolandırıcılar zincirleme şeklinde vurgunu sürdürüyordu. Bu konudaki çok çarpıcı bir örnek iddianamede 46. eylem başlığında anlatılıyor. 30 Nisan 2021'de Ahmet Öğün'ün telefonuna Tan Doğan Edza deposundan sipariş edip almadığınız ürünlerin kargo bedeli tarafımızca ödenmiştir. 170 nokta nokta nolu hesaba 37 TL yatırmadığınız takdirde ev adresine şirket avukatlarınca icra takibi başlatılacaktır diye mesaj atıldı. Ahmet Ö böyle bir sipariş vermediği için mesajı dikkate almadı. Ancak 5 gün sonra telefonunu avukat olduğunu söyleyen bir kişi aradı. Hakkında icra takibi başlatıldığını söyledi. Hukuki terimlerle çok inandırıcı konuşan bu kişi, icra takibinin kaldırılması için 9700 TL yatırmalısınız. 200 TL'yi masraf olarak alacağız ve 24 saat içinde 9500 TL hesabınıza iade edilecek dedi. Ahmet Ö, bu kişinin avukat olduğuna inanarak 4 Mayıs 2021 günü 9700 TL'yi kendisine verilen hesaba gönderdi. Ama 9500 TL iade olmadı. Telefon numarasını tekrar aradığında avukat rolünü oynayan dolandırıcı, işlem açıklamasını yanlış yazmışsın, haciz başlayacak, süre geçti, 14500 TL daha göndermen gerekiyor dedi. Ahmet Ö, 14500 TL daha gönderdi. Ertesi gün dolandırıcı telefonda 22.400 TL daha yatırmazsan gönderdiğin bütün para yanacak. Bu parayı da gönderirsen hepsini şirket iade edecek diye konuştu. Ahmet Ö bu parayı da gönderdi. Maalesef bitmedi. Aynı gün kadın dolandırıcı tekrar aradı ve hacizlik olmuşsunuz. İade işlemini yapamıyoruz. 54.000 TL daha hesaba göndermeniz gerekiyor. Bu para yatınca hepsini iade edeceğiz dedi. Sadece 24 saate sığmasına şaşılacak dolandırıcılık devam etti. Aynı kadın Ahmet Öğü aradı. Bu kez işleminizi çözmeye çalışıyorum. 45.300 TL daha yatırırsanız tüm paranızı iade ediyoruz dedi. 37 TL'lik olta ile başlayan tuzakta boğulan Ahmet Öğü 45.300 TL'yi de verilen hesaba havale etti. Ama parası iade edilmedi. Ertesi gün yine bir kadın gönderdiğiniz 20.000 TL askıda kaldı. Onu da gönderirseniz tüm paranız iade olacak dedi. Ahmet Ö nihayet dolandırıldığını anladı. 37 TL isteyen mesajla başlayan dolandırıcılıkta 151.400 TL dolandırılmıştı. Ahmet Ö'nün gönderdiği paraların bir kısmı kripto paraya dönüştürüldü. 990 TL'si Konya Otogarı'ndaki bir ATM'den çekildi. 1980 TL'si Van Edremit'teki bir ATM'den alındı. Dolandırıcılıkta kullanılan telefonsa Trabzon Akçaabat'tan bas sinyali veriyordu. Ahmet Öğün'ün arandığı cep telefonu numaraları yabancı uyruklu ve Türkiye'de nerede olduğu bilinmeyen yabancı uyruklu şahıslara aitti. Sahipsizler memleketini kontrolsüz göç dolandırıcılar için bir cennete dönüştürmüştü. Bu soruşturmayı yürüten savcı, çaresizce göç il idare merkezlerine yazı yazıp patates hatların sahiplerini bulmaya çalışıyordu. Gelen yanıtlarda telefon hatlarının sahibi yabancı uyrukluların bulunamadığı bildiriliyordu. İddianamede patates hattın sahibi olarak Suriyeli isimler yer alıyor. Bu karmaşık organizasyonda paranın gittiği kişi belliydi. Abdullah Coşkun Çelebioğlu. Banka işlemlerinin açıklamasında CH ile kodu başlayan dolandırıcı da iyi bir prim almıştı. Para trafiği diğer örneklerde de dikkat çekiciydi. Engelli akıl hastanesinde tedavi gören ya da hiçbir geliri olmayan kişilerin hesapları kullanılmıştı. İfadelerinde açtıkları hesapları kiralamaları karşılığında 1000 TL ile 3000 TL arasında değişen paralar aldıklarını ifade ederken büyük dolandırıcılık çarkının farkında değildiler. 2020 yılında başlayan dolandırıcılık faaliyeti 2 yıl sonra 2022'de polis tarafından takibi alındı. Polisin tespitlerine göre çete sadece bir günde çağrı merkezlerinden 1000 kişiyi arıyor, yine tek günde ortalama 200 bin TL kazanıyorlardı. Savcılık 9 bin kişinin dolandırıldığını tespit edebildi. 
İddianamede onlarca mağdur sıralandı. Kimi elbise, kimi mutfak robotu, kimi krem, kimi bahçe malzemesi alıp iade etmişti ve hepsi zincirleme şekilde dolandırılmıştı. Dolandırılan miktarlar 150 TL ile 200 bin TL arasında değişiyordu. Çete lideri Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun konuşmaları kaydediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin dolandırıcılıktaki değeri bu konuşmalardan anlaşılıyordu. Abdullah Coşkun Çelebioğlu elinde 80 milyon insanın kimlik, adres, telefon bilgilerinin olduğunu ve bunları tanesi 1 TL'den diğer dolandırıcılara sattığını anlatıyordu. Dinlemeye takılan bir konuşması şöyleydi. Abdullah Coşkun Çelebioğlu 100 milyon data var. Hesabını yaptığım zaman 100 milyon lira para yapar. Okan Ye, nüfus 80 milyon. Nasıl yani? Abdullah Çoşkun Çelebioğlu, sadece şey yapmıyor ki adam. Cinsel de alıyor, Kur'an-ı Kerim de alıyor, zayıflama ilacı da alıyor mesela. Anladın mı? Okan Ye, ha ha ha. Abdullah Çoşkun Çelebioğlu, yani Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, bende 100 milyon data var. Hesabını yap işte. Okan Ye, ha ha ha. Abdullah Çoşkun Çelebioğlu, Almanya'dan bile sipariş ediyor adam. Polisin dinlemelerinde dolandırıcıların tuzağa düşüremedikleri kişilere küfür ve hakaretleri de kayıt altına alındı. Çete üyeleri dolandıramadıkları kişilere sadece küfretmiyor, ayrıca eşek anırma sesi de dinletiyordu. İkinci yöntem, cinsel taktikler. Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun diğer faaliyeti cinsel güç artırıcı ilaç satışıyla dolandırıcılıktı. Çete İstanbul Şişli'deki bir eczanenin adını kullanarak internet sitesi açmıştı. Sosyal medyada düşük fiyattan cinsel güç artırıcı ilaç sattıklarına dair ilanlar vererek olta atıyorlardı. Ayrıca Çete daha önce internetten cinsel güç artırıcı ilaç alan kişilerin bilgilerine sahipti. Çağrıcı denilen kişiler kendilerine telefon numaraları verilen bu kişileri arıyor ve cinsel güç artırıcı ilaç siparişi alıyorlardı. Paketçi adı verilen çete üyeleri sipariş veren kişilere merdiven altı atölyelerde sahte olarak ürettikleri ve paketledikleri sahte ilaçları gönderiyordu. Savcılık incelemesinde bu sahte ilaçların insan sağlığını tehdit eden maddeler içerdiği belirlendi. Çete sahte ilaç göndermekle de yetinmemişti. Çoğu zaman siparişi gönderdikleri yalanını söyleyerek ilacı teslim almadınız, kargo masrafı nedeniyle şirketimiz maddi zarar gördü, icra başlatılacak diyerek korkutuyorlar ve para talep ediyorlardı. Mesela cinsel güç artırıcı ilaç sipariş eden bir kişiyi icraya vermek tehdidiyle önce 15 bin TL, daha sonra tüm parayı iade edeceğiz diyerek 25 bin TL daha dolandırmışlardı. Diğer örnekte ise Rize'de yaşayan TA'ya Doktor Nilgün K. Hoca'dan sertleşme, erken boşalma, penis boyu sorunlarınıza ücretsiz çözüm yazılı bir mesaj geldi. Bu mesajın içinde testini yap.com linki vardı. Bu linki tıklayan TA'yı kendisini Doktor Nilgün K. olarak tanıtan bir kadın aradı. Cinsellik sorunları ile ilgili konuştuktan sonra 100 TL karşılığında iki ilaç siparişi aldı. Ancak kargo şirketinden bu paketi alan TA, içinde bal ve baharat rengi olan bir ürün gördü. Dolandırıldığını anlayarak CİMER'e başvurdu. Bu şikayeti inceleyen polis de Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun çetesine ulaştı. Çete aynı yöntemi Kur'an-ı Kerim siparişleri alarak da uygulamıştı. Kur'an-ı Kerim siparişlerini göndermiyorlar, daha sonra kargonun teslim alınmadığını söyleyerek icraya vermekle korkutup dolandırıyorlardı. Üçüncü yöntem Cigolo tuzağı 544 sayfalık iddianamede dolandırıcılık çetesinin çağrı merkezlerinden çok farklı yöntemlerin uygulandığını görüyoruz. Mesela hastaneye yatan bir kişinin bilgilerini alarak tedavi masrafı olarak on binlerce lira alıyorlar. Tezgahlardan biri ise Cigolo tuzağı. Bir örnekle anlatalım. TŞ'nin Instagram hesabına 14 Aralık 2020 günü jigololuk yaparak para kazanabilirsin diye mesaj geldi ve bazı kişisel bilgilerin yanı sıra telefon numarası istendi. TŞ istenilen bilgileri verdi ve ertesi gün cep telefonundan arandı. Öncelikle sitelerine üyelik adı altında 400 TL yatırması istendi. Parayı yatırdıktan sonra aynı gün telefonu yeniden çaldı. Dolandırıcı, Esra isimli bir kadın seninle buluşmak istiyor. 4000 TL ödedi. Bu parayı alabilmen için 800 TL komisyonunu yatırman gerekiyor dedi. TŞ, 800 TL'yi de kendisine verilen hesaba yatırdı. 
Bir saat sonra kendisini Esra olarak tanıtan bir kadın telefonla aradı ve parayı yatırdım. Yalova'dayım. Hemen gelebilir misin dedi. TŞ çalıştığını ancak akşam gelebileceğini söyledi. Ama kadın bunu kabul etmedi. Ertesi gün dolandırıcılar yeniden TŞ'yi aradı ve Esra ikinci bir görüşme için 4000 TL daha yatırdı. Ancak bu parayı alabilmen için 1600 TL daha yatırman gerekiyor dedi. TŞ itiraz etse de daha önce yatırdığı parayı da alabilmesi için 1600 TL'yi yatırması gerektiği söylendi. Bu parayı da hesaba gönderdi ama bir saat sonra arayan dolandırıcı üyeliğinin devam etmesi için 2000 TL daha göndermesini istedi. Toplamda 6800 TL dolandırılan TŞ internette Jigolo tuzağı hakkında araştırma yapınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Soruşturmada çete tarafından TŞ gibi çok sayıda kişinin tuzağa düşürüldüğü tespit edildi. Dolandırıcının çiftliği Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun dolandırıcılık vurgununun küçük bir kısmı tespit edilebildi. Silivri'de büyük bir çiftlik almıştı. Buraya kızıl geyik, ala geyik, tavus kuşu, deve kuşu, yarış atları koymuştu. Eylül 2020'de yapılan operasyonda Abdullah Coşkun Çelebi'nin eşi, kardeşinin de arasında olduğu 31 kişi tutuklandı. Önceki gün başlayan davada kargo şirketleri, giyim mağazalarının da arasında olduğu Türkiye'nin dört bir yanından 331 müşteki yer aldı. Ancak şikayetçi olmayan mağdur sayısının çok daha fazla olduğu biliniyor. İddianamedeki şüpheli sayısı ise 82. Çete lideri ve yöneticileri tutuklu. Bu dava Türkiye'de yurttaşların sahipsizliğini, kişisel verilerin dolandırıcıların elinde satılık olduğunu ve dolandırıcılık fırtınasını gözler önüne seriyor. Timur Soykan